ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹാരഡയുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് മറ്റൊരു ഫിനോമിനയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരു നയൻത്ത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഈ ഒരു ഫിനോമിന ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ജോസഫ് ഹെൻട്രി ആണ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിൽ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിൽ ജോസഫ് ഹെൻട്രി ആണ് ഈ ഒരു ഫിനോമിന ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിന ഡിസ്കവർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പി അത് ആദ്യമായിട്ട് അത് ഡിസ്കവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എന്നുള്ളത് ആദ്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ജോസഫ് ഹെൻട്രി ആണ് ഇൻ ആൻഡി എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു അപ്പൊ എന്താ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ശരിക്ക് ഫാരഡയുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്തായിരുന്നു ഈ ഇ എം എഫ് അതായത് ഒരു 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 സർക്യൂട്ടില് ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഫൈവിൽ ഫ്ലെക്സിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സിൽ ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെ വെരിസ് ഈ സീക്കൾ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അല്ലെ ഹാരഡയുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ടൈമിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഫാരഡയുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഒരു സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു കോയിലിലൂടെ ഒരു ഐ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു പിന്നെ കോയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കോയില് ആ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു കോയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന് ചുറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു കോയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് എപ്പോഴാ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പിന്നെ അതിന് എന്താണ് ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഒരു കറണ്ടിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ വാക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ കറണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഐ കറണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുന്ന സമയത്ത് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്ലക്സിൽ ഫൈവിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവും ഗ്രോ ചെയ്യും ഫൈലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഈ ഫൈലുള്ള ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ഇതേ കോയിലിൽ തന്നെ ഒരു ഇ എം എഫ് നമുക്കറിയാം ഫൈല് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് അറിയാം അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതേ കോയിലിൽ തന്നെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ആ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ശരിക്ക് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഈ ഒരു കോയിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ആദ്യം സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ അത് കൂടാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ കറണ്ട് പതുക്കെ കൂടും അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ സീറോ എന്നുള്ള കറണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത കറണ്ട് സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക
ആ ഫ്ലെക്സിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് ഫാരഡെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് കോയില് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതിന് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയും ഇതിന് എന്താ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതായത് ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ശരിക്കും ഇതിലുള്ള കറണ്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ടോട്ടൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒറിജിനൽ കറണ്ടിന്റെ ഗ്രോത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും അത് പിന്നെ ഡിലേ ചെയ്യും ഒറിജിനൽ കറണ്ടിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ഡിലേ ചെയ്യും അതായത് ഈ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതൊരു ഡയറക്ഷൻ ഈ കറണ്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അതിൽ ഇതിൽ ഇതേ കോയിലിൽ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വേറൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നെറ്റ് കറണ്ട് എന്താവുക കുറയുക ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മള് അപ്പോ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവാണ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പിന്നെ ഇ എം എഫ് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നെറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കുറയാണ് ചെയ്യാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് കൂടി വരുന്ന സമയത്തും നെറ്റ് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം ഇറ്റ് ഡിലേസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഒറിജിനൽ കറണ്ട് ഇത് ഒറിജിനൽ കറണ്ടിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ഡിലേ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ എന്താ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ കറണ്ട് ഗ്രോസ് ത്രൂ എ കോയിൽ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് അബൌട്ട് ദ കോയിൽ ഗ്രോസ് അല്ലെ കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സും കൂടി കൂടി വരും അല്ലെ ആൻഡ് ദീസ് ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് അപ്പൊ നോക്ക് ഈ കറണ്ടിന്റെ ഇൻക്രീസ് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സിലെ ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് ദീസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ആക്ട് ആസ് എ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിലേസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഒറിജിനൽ കറണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഡിലേസ് ദ ഒറിജിനൽ കറണ്ട് ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന കേസിൽ ഇനി നോക്കൂ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ മാക്സിമം കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ സീറോ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പിന്നെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറഞ്ഞു കറണ്ട് കുറഞ്ഞു 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 കുറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും സീറോ ആയി മാറും കറണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ആ സമയത്തും ഐ സീറോ ഉള്ള സമയത്തുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഫൈവ് സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ കറണ്ട് ഉള്ള സമയത്ത് സീറോ ഫ്ലെക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ കറണ്ട് ഡിഗ്രി ചെയ്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലെക്സും എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഫ്ലെക്സിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എഗെയിൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെ വിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫൈവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആ ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ഇ എം എഫ് ഇതും എങ്ങനെയാണ് വിച്ച് ഓപ്പോസസ് ദ കറണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസസ് എപ്പോഴാണോ കറണ്ടിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ കറണ്ടിലെ ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കും ആ ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറ അതായത് ഒറിജിനൽ കറണ്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ എം എഫിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ത് ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇതിനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്നുള്ള ട
ഒന്നില് ഫൈവ് ആണ് ഫ്ലക്സ് എങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആയിരിക്കും എൻ ടേൺസ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആവുന്നത് എത്ര കറണ്ട് ആണോ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മുടെ ഫൈ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ കറണ്ട് സീറോ ആയപ്പോൾ ഫൈവും സീറോ ആയിരുന്നു കറണ്ട് കൂടി കൂടി വന്നപ്പോൾ ഫൈവും കൂടി കൂടി വന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് അല്ലേ ഇതിലുള്ള ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിലൂടെ എത്ര കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് കൂടിയാൽ ഫ്ലക്സും കൂടും കറണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സും കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കൂ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ഫൈവ് അല്ലേ സോ എൻ ഫൈവ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഐ കറണ്ട് അല്ലേ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഫൈവ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്ന് എഴുതാം ഈ എൻ എൻ ഫൈവ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈന മാറ്റി ഈക്വൽ ടു ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വേണ്ടേ അതിന് ഞാൻ എൽ എഴുതി ഈ എല്ലിനെയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന് എല്ലിനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതൂ എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതി അല്ലേ എൽ ഈക്വൽ ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റൂ അല്ലേ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എല്ലിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്താലോ ഹൗ ടു ഡിഫൈൻ ഡിഫൈൻ എൽ എല്ലിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് സപ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ വൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ആംപയർ ഐ എന്താണ് ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വൺ ആംപിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ റിലേഷൻ നോക്കൂ എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ അല്ലേ ഐ വൺ ആംപിയർ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ആംപിയർ ആണെങ്കിൽ എൽ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കില്ലേ എൽ ഈക്വൾ ടു എൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വെൻ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ആംപിയർ എൽ ഈക്വൽ ടു എന്താവും എൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും So, L നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കലി എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എൽ ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് അല്ലെ ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് അല്ലെ എൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ എൽ ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്കേജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വൻ എപ്പോഴാണ് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ന് എഴുതാം എന്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫ്ല ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഐ വൺ ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും സോ വെൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ആംബിയർ ദെൻ എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് ദെൻ എൽ ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു ദ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഓർ ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെന്നെ യൂണിറ്റ് കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമുക്കറിയാം ഫാരഡേ ഫാരഡേയുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇ ഈക്വൾ ടു എന്താണ് മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ നോക്കൂ ശരിക്കും ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ഫൈവ് അല്ലേ സോ മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് എൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ അല്ലേ അല്ലേ എൽ ഇൻറ്റു ആ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എൽ ഈക്വൾ ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ ആണ് ഈ ഐനെ
that is equal to minus L into DI by DT. Now, we have to use self-inductance definition. This is in terms of either terms or flex linkage in the terms. We have to use induced EMF in the terms. This is defined by self-inductance. When di by dt the rate of change of current in the one ampere running gil the coefficient of either one ampere running gil the coefficient of self inductance is equal to the induced dm of a lay either one ampere running gil equal to the video minus l in a lay video so when di by dt equal to one ampere then the coefficient of self inductance that is l is equal to the induced dm of upon the model e a self inductance and a coefficient of self inductance अलेंगे ले self inductance ही ना in terms of flux linkage इन्हें terms से लम नम्बर ये ये हम अफिनियोस डी ये हम अफिने terms से लम नम्बर रण्ड डेफिनेशन ऐड दी ले अब ये औरे self inductance से नल्ला ये औरे expression मारे important आने पादे निंगल कृत्या माइट नौकरनम इन्हें नमक next class से लम नमक discuss ये आने लगे ये Work done in the self-inductance in terms of work done. Work done in the terms of self-inductance. What is the word define? What is the word define? In the case of self-inductance of a solenoid discussion. This is a very important title of relation. L equal to N5 by I. So, you can learn how to learn. Henry is the phenomenon of self-inductance. It is the phenomenon of self-inductance. अब इन दानों को कृत्यमाइट मनसलाई ने कर दूँ ना ओके थैंक यू